Masih ingat dengan tantangan Ice Bucket Challenge? Tantangan ini jadi tren dunia di tahun 2014. Musisi, aktor, hingga presenter pun ikut tantangan ini. Mulai dari Vin Diesel, Coldplay, Justin Bieber, hingga Ellen DeGeneres. Namun tahukah Anda siapa penggagas Ice Bucket Challenge? Ialah Pete Freitz, mantan pemain baseball yang didiagnosa menderita amyotropic lateral sclerosis atau ALS tahun 2011. 31 Juli 2014, Pete menantang teman-teman dan beberapa selebriti, termasuk pemain National Football League, Tom Brady, dan Matt Ryan. Sekejap, Ice Bucket Challenge mulai dikenal dan diikuti seantero dunia. Setiap orang yang mengikuti ALS Ice Bucket Challenge dapat menyumbang 10 dolar AS atau setara dengan 120 ribu rupiah saat itu. Mereka pun bisa menantang orang lain. Jika tantangan tidak dilakukan, maka orang tersebut harus membayar 100 dolar Amerika Serikat atau sekitar 12 juta rupiah untuk disumbangkan ke Yayasan Amal ALS. Dari aksi menuangkan ember berisi es ini terkumpul donasi mencapai 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Bentuk penghargaan kepada Pete Freds, National Collegiate Athletic Association atau NCAA selasa kemarin menyerahkan penghargaan kepada Pete Freds. And what you've been able to do to inspire so many people to support this cause is uh, it's monumental. I mean, it, 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 it is in fact inspirational. So we couldn't be more proud to come here and, and present you and your family with this award. Kondisi Pit saat ini lumpuh total. Ia mulai kesulitan berbicara dan sehari-hari mengandalkan alat untuk beraktivitas. Penghargaan ini diapresiasi istri Pit Fritz. Uh, Pete doesn't ever, ever, ever get nervous for things like this, and we were pretty nervous in there a few minutes ago. Um, so that should tell you how much this means to us and our family, and just thank you all for being here and um, letting us share this moment with everyone who's helped us achieve everything we've done. Um, so thank you, and this one's for this guy. Julie Fred, sang istri, sudah menikah dengan Pete Fred saat Pete mulai menderita ALS. Keluarga ini akhirnya diberi keturunan saat Pete tengah berjuang melawan sakitnya. 